Muy buenas chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de tutoriales de fútbol El día de hoy os traigo 5 regates fáciles y efectivos para humillar a vuestros rivales Antes de comenzar con el vídeo no olvides darle al like y suscribirte para más tutoriales de fútbol 1. La croqueta de Ronaldo Nazario Y bueno chicos, la croqueta de Nazario es un regate bastante fácil de hacer Lo que pasa es que hay que pillarle el truco para que os salga bien El primer paso para realizar este regate es el siguiente Vosotros cuando estáis encarando al rival y queréis salir haciendo una croqueta pero de un estilo diferente a los demás Una vez que tenemos ahí al rival nosotros cuando vamos encarando Primero de todo echamos el balón hacia nuestro otro pie con el que no estamos controlando es decir, vas, vale y haces esto, ok habéis visto que también he hecho como un pequeño saltito esto es para ayudarnos para hacer la croqueta una vez hecho eso, lo siguiente ya es tocarla con el otro pie y salir con un control orientado hacia allá, y ya pues lo siguiente es practicar hasta que os salga 2. El recorte de Messi El primer paso para realizar este regate es el siguiente Vosotros una vez que estáis encarando al rival Hay un movimiento muy característico que Messi hace en los partidos Vosotros tenéis que ir primero encarando en diagonal Hacia el lado contrario del que vais a salir Encaramos, diagonal Una vez que estamos aquí, el rival está ahí Nosotros echamos un poco el cuerpo hacia acá De manera un poco agresiva para que el rival se coma un amago Y a la vez que hacemos eso con el cuerpo Nosotros hacemos el recorte hacia el otro lado Es decir, nosotros lo vamos encarando, vale Echamos y hacemos el amago hasta allá Es importante que para realizar este tipo de amago o este tipo de regate de Messi Seáis bastante rápidos para que el rival no os lo pille 3. La finta con croqueta de Leo Messi La finta con croqueta de Leo Messi era el típico regate y sigue siéndolo Que Leo Messi lo hacía andando y vosotros también debéis hacerlo andando Ya que en velocidad no sale porque hay que hacer un amago bastante fuerte Lo primero de todo cuando vosotros estéis encarando al rival Tenéis que hacer lo típico que hace Messi que va andando, ¿vale? Encarando despacio Vosotros una vez que estéis encarando al rival Rápidamente tenéis que hacer un amago de cuerpo hacia el lado contrario del que vayas a salir andando hacéis así ok para que se coma ese amado y vosotros podéis salir hacia el otro lado con una croqueta la croqueta la vamos a realizar con el mismo pie que hemos hecho el amago es decir rápidamente tenemos que echarlo hacia acá para salir con una croqueta hacia allá vosotros vais encarando despacio vale hacéis esto pim, pam, y os vais la croqueta la he hecho un poco lento para que lo veáis bien pero tenéis que hacerla más rápido para salir rápido en carrera es un regate que es fácil pero que tenéis que utilizarlo en momentos exactos vale no podéis hacer todo el rato ese mismo amago porque si no os la van a pillar todo el rato 4 el amago de paqueta y bueno chicos el regate de paqueta es un regate que creo que va a ser el más difícil de este vídeo Porque hay que combinar bastantes cosas Este regate lo utiliza Paquetá en situaciones que está parado de encarando a un rival, ¿vale? O sea, este no se puede hacer en movimiento y si hace ese movimiento se lo va a ir mucho el balón Una vez que estamos encarando al rival, primero hacemos como que nos vamos sin balón Este movimiento Una vez aquí nosotros pegamos como un pequeño saltito como una especie de bicicleta en el aire, ¿vale? Es decir, nosotros vamos, hacemos así y ¡pam! ¿Ok? Una vez aquí... Aquí viene lo complicado Nosotros a la vez echamos un poquito el cuerpo hacia acá Para que se coma un pequeño amago Con la parte del empeine, ¿vale? Tenemos que arrastrar la bola hacia nosotros Y después devolverla hacia atrás para salir con un control orientado O sea, una vez que habéis hecho esto Nosotros echamos el cuerpo hacia adelante A la vez que la pierna la arrastramos con el empeine ¿Vale? Es decir, hacemos esto Aquí en este momento la echamos de nuevo para atrás y nosotros nos giramos y salimos corriendo para allá En vez de lateral también lo podéis hacer atrás Esto es en situaciones en las que estás en la banda Y que es o jugarla atrás o jugarla al otro lado Vosotros vais encarando despacio Hacéis esto, arrastráis, echáis para atrás y os vais Vais o para allá o hacéis eso mismo pero para atrás Es un regate que tenéis que practicar mucho Porque si no, no os va a salir Además de que es de los regates que los tienes que hacer andando Porque rápido si no, no salen Y cinco, la ruleta de Neymar Y bueno chicos, la ruleta de Neymar que vamos a aprender en el vídeo de hoy Es una ruleta muy fácil de hacer y que os va a servir para salvaros de apuros en el campo Lo primero de todo es Imaginaros que allí está pues bueno, la línea de sacar de banda Cuando vamos hacia allá, ¿vale? Tenemos que tener pendiente de que el rival está detrás Y que nos va a entrar Vamos, ok una vez aquí, nosotros con nuestro pie que vamos controlando, vais y hacéis esto, ¿ok? Pero rápido, claramente. El siguiente es muy sencillo y es, con este pie que habéis hecho esa pequeña ruleta, tenéis que hacer así, ¿vale? Levantarla un poquito para que pase por encima del rival e ir encarando hacia portería. Vais, ¿vale? El pequeño saltito picadita y te vas. Esta picadita la podéis hacer tanto pequeña, ¿vale? Como también grande. Así que bueno, chicos, esta ha sido la séptima parte de regates fáciles y efectivos para humillar a vuestros rivales. Ya sabéis, apoyarlo con un pedazo de like y suscribiros para más tutoriales de fútbol. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.